Hi everyone, welcome to another informative video of NS Pharma. In today's video, we are going to see 10 questions from 003 slash 2021, that is Kerala PSC Pharmacy's question paper. In this video, we will see the last 10 questions in this question paper. That is, we will see the last 10 questions in this question paper. We will cover the last 10 questions in this question paper. If you don't like this video, please check the link in the description box. I will click on the link in the description box. If you don't like this video, please click on the link in the description box. If you don't like this video, Jadi itu mada dengan kau bagai apa pertama hari kau. Apa dengan kau video ini seperti yang anda ingat, anda channel subscribe je juga, kuda ada bell icon press je itu notification enable je itu juga. Apa yang kami kelas tu bangga. First question of this video, drug induced fatal malformations are more if the drugs given in which of the following weeks of pregnancy. Pregnancy itu ayat week la, ane drug induced itu la fatal malformation ini kuda dal sahdi da. Options are before third week, option B between third and eleventh week, option C between twenty-eight and thirty-fourth week, option D after thirty-fourth week. ये दायित्व लाने एक तुम बोल दल मालफॉर्मेशन है साध्य दे उल्ल दे ये दायित्व लान प्रेगनेंसी रे करेक्ट आंसर इस ऑप्शन B नमक करिया थर्ड वीक में दल एलेवेंथ वीक वेरे याने एक तुम बोल दल आईटे फेटल मालफॉर्मेशन है साध्य दे उल्ल दे इधर वाला सिंपल आईटे Question number 92, red blood cell destructions can be triggered in individual with G6PD deficiency by the following drug, except. Apa question ini dah nih, G6PD deficiency ayat la algalil, hemolytic anemia or red blood cells destruction nda kan sahaja dah ibu lala merindu galil pedapta drug ye deh nane coidi, okay? G6PD ke sil safe ayat la drug ye dah nane nane coidi, okay? Option A sulfa drug, option B kunin, option C nalidic si acid, option D diphenhydramine, okay? Correct answer nampar ini nade diphenhydramine nane, diphenhydramine nane G6PD ni ya dulu perasno mila diphenhydramine, emnal sulfa drug ayat kunin ayat nalidic si acid ayat lam hemolytic anemia cause jiu, okay? Apa nama ke? G6PD deficiency के सिल ये द के ड्रग का ना कुड़ कम पच्चा तो दे इन्द पढ़ क्या ओके आदि ने एक शॉर्टकट टंडे एक शॉर्ट फॉर्म टंडे स्निपर नाने S N I P S इन्द बारे इन्द दे सल्फन आमाइड्स उम डैप्सोन डैप्सोन एक सल्फा ड्रग का ना अपन S रिप्रेजेंट सल्फन आमाइड्स एंड डैप्सोन आठ तो दे N N इन्द बारे then I, I represent INH or Isoni acid, INH shortly we will write Isoni acid, okay, then P, P represent Primaquine, Primaquine, Primaquine plus Cunin plus Chloroquine, okay, Primaquine, Cunin and Chloroquine are included in the P, okay, so G6PD deficiency is nip नमकी कुड़का बाढ़ इला हदे हीमोलिटिक एनीमिया कोस चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन व्हाट यू मीन बाय एडीआर ऑप्शन ए द नॉक्सियस एंड अनइंडेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स व्हिच ओकर्स एट नॉर्मल डोसेस ऑप्शन बी the synergistic effect that are seen when some drugs are administered concurrently. Option C, harmful chemical interactions between two drugs that are used to treat the same clinical symptoms. Option D, responses to increased drug doses required to achieve the same physiological outcome. This is our particular ADR deficient. ADR deficient is the option A and correct answer. The nauseous and unintended effect of drugs which occurs at normal doses. Normal doses are some way. Nauseous is the unintended effect of drugs which occurs at normal doses. Okay, we have to cover the questions. Now, question 94 is the question. 94 is the question. Which of the following agents is an opioid antagonist? ये दानो उपयोगी डे एंडेगोनी स्टाइल चल रहा थे ये क्वेश्चन से लगा वाला सिंपल आइटल लगा है तो 90 मुदल अंडर वेरे लगा क्वेश्चन से वाला सिंपल आइटल लगा क्वेश्चन सा नहीं कोड दल एक्सप्लेनेशन डे आवश्यक में इनके उन्नत ने कर तोन नहीं लिया अब इधर ने मुन्नत के वीडियो से लगा नमल कांडो एक बार क्वेश्चन से एक बार एक्सप्लेनेशन आवश्यक ना ही हो इंगल तो इधर का डायरेक्ट क्वेश्चन ना है ना ओके ये एक लास्ट पत्तू क्वेश्चन से बनने दे डायरेक्ट क्वेश्चन आने अब अब क्वेश्चन नंबर 94 इंडा ऑप्शन से बनने वाले दे मॉर्फिन नालॉक्सोन एम्फीटामिन � 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു അണ്ടർഗോ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏത് റൂട്ടിലാണ് ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ഉണ്ടായാല് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത നമ്മൾ ഓറൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻട്രാ വീനസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓറൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സബ് ലിങ്കൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ഓറൽ ഓറലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആന്റിഡോട്ട് ഇൻ ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിംഗ് ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിംഗിൽ ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് ആന്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിവേ ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനോ ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ പോയിസണിംഗ് ആണ് അതായത് ഓർഗനോ ഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആന്റി കോളിനെസ്റ്ററൈസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അല്ലെ ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആന്റി കോളിനെസ്റ്ററൈസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ആന്റി കോളിനെസ്റ്ററൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിനെസ്റ്ററൈസിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളിനെസ്ട്രൈസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അസറ്റൈൽ കോളൈൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കില്ല അസറ്റൈൽ കോളൈൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കാത്തത് കാരണം ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി അസറ്റൈൽ കോളൈൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഓർഗനോ ഫോസ്ഫറസ് പോയിസണിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി അസറ്റിൽ കോളൈൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അസറ്റിൽ കോളൈൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനുള്ള ആന്റിഡോട്ട് എന്താ അസറ്റിൽ കോളൈൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റിൽ കോളൈൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അസറ്റിൽ കോളൈൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വീണ്ടും അസറ്റിൽ കോളൈൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി അട്രോപ്പിൻ അട്രോപ്പിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അസറ്റിൽ കോളൈൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെസ്പറോക്സമിൻ ആണ് ഡെസ്പറോക്സമിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയൺ പോയിസണിങ്ങിന്റെ കേസിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈമർക്കാപ്രോളും ഡൈമർക്കാപ്രോൾ നമ്മൾ ആന്റിഡോട്ടിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അട്രോപ്പിൻ ആണ് ഓക്കെ അട്രോപ്പിൻ ആണ് നമ്മൾ ആന്റി കോളിനർജിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി സെവൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗിലുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് ഫാസ്റ്റിംഗിൽ എത്രയാണെന്നാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ സെവന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവന്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇതിൽ ഏതാണ് നോർമൽ ലെവലാണ് ചോദിച്ചത് ഡയബറ്റിക് കേസിലല്ല നോർമൽ ലെവൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവന്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവന്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി ആവൂല ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവും അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടിയും അല്ല സെവന്റി ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് സ്റ്റെഫ്സ് can cause hypertensive crisis during non selective mono amino oxidase inhibitor therapy adayade mao inhibitor therapy illulla or aal thaaye thannirikkunnil ed food kaikkumbolana adu hypertensive crisis ne kaaranam aagunnathu okay appo option nokkam aged cheese option b red wine option c chocolate option d all of the above aged cheese amma karam aged cheese amlu padikunnadana pharmacology le thyramine containing food endu parnaanundu okay thyramine containing food contraindicated aanu engatha case le mao inhibitor kaikkunna oralku mao inhibitor kaikkunna aalku thyramine containing food കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം അത് ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം തൈറാമിൻ കണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഫാർമകോളജിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏജഡ് ചീസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഏജഡ് ചീസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് റെഡ് വൈനും ചോക്ലേറ്റും ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് അറിയില്ല എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ തൈറാമിൻ കണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിന്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏജഡ് ചീസ് വരുന്നുണ്ട് റെഡ് വൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് മാവോ ഇൻഹിബിറ്റർ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത
whose aims are the safer use of medicine for patients everywhere and building a global culture of patient safety the monitoring center is situated at koshya onnu illa edu oru vaadu parnittundengilum koshya endha nu vecha who ide monitoring center evide annu chodyam okay oru vaadu monitoring who ide program ine vetti oru vaadu parannu but endanu chodyam monitoring center ningalku ariyo who ide adanu chodyam option a geneva option b upsala option c vienna option d london idile evide aanu who ide monitoring center le who ide ആസ്ഥാനം ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ജനീവയിലാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ജനീവയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഹെഡ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഉപ്സലയാണ് മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ എവിടെയാണ് മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉപ്സലയിലാണ് മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോ സീറോ സീറോ ത്രീ സ്ലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉള്ള കേരള പി എസ് സി ഫാർമസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കാം കൂടാതെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡി എം എ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുകൂടാതെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ യുവർ കമന്റ്സ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പേര് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇടുന്നതാണ് ദെൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്